はいそれでは準備の方が完了しました月曜恒例10先ガチンコバトル第3戦バナオバーサス持ち、えー、スタートしていきたいと思います盛り上がっていきましょう解説の方はですね、えー、オロということなんですぐに来ていただいておりますメスターも引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。はい、ですか。今、今、どういう解説か。はい。どうだ。はい、急いでトイレ行ってまいりました。これさ、はい、あの、はい、この機械の、はい、試着は許しません。<笑>あまり正直、自虐はする気はないです。自虐的な性は、はい、許しません。はい。そっちまで言われてる方がきつくない。はい、実は自分もちょっとそこら辺、少し、軽く前を持ってお話をしたかったっていうぐらいでして。<笑>打ち合わせ必要ありません。ガチンコでいきましょうおっしゃる通りですねやっぱり、はいはい、バナムのオロなんですけど、はい、バナムのオロの持ち順にはい僕オロを採用していくわけですよ23点ですけどはいバナムのオロを教えてもらってあ師匠はいおお師匠バナムの師匠僕は結構師匠の弟子です師匠の会弟子の会ですよなるほどそうですよねよくあの中央にいたら言うんでかなりいろいろとお話しされてましたもんね全般的に教育機会としてはいはいそれはいいんですけど、なるほど。はい。というので、まあ、手の組み合わせ、どういう姿勢かっていうのは、分かりました。ごめんなさい。ちょっと、横に見ながら行きたいと思います。とりあえず、ほぼ、まあ、まで、はい、食べたいじゃないですか。食べたいですね。うん。まあ、ゲージが欲しい。一方が、まあ、即死。はい。しますよね。しますね。はい。まあ、後半から中間の針を切っちゃうですね。そうですね。何したらいいのか、ここまで一緒に。
キングですよ。キングを取りましたね。ここ今のは一番大事なところですね。はい。まあ、どういうの投げ切りになっても、はい。えっ、ー、と、みたいな下がるポイントで、はい。まあ、中盤地か、はい。投げ、どっちかは絶対食らっちゃうじゃないですか。はい。で、まあ、中盤地から打たないんで、この DJ が投げてくれるとか多いんですけど、そうですね。はい。だから投げを食らってから、はい。安定前にしたほうがいいか、安定前にしたほうがいいかみたいな自宅になって、そうですね、負けてしまうと、はい、もうはまってしまう、はい、雨の時間がやってまいりますね、はい、だからちょっと申しますけど、はい、ソフトを出す目的自体が、はい、それが、さっきを出させたいっていう目的であれば、それはただ釣りなんですよ、あそうですねあの、ごめんなさい、あのそういった意味ですと、はい、直接、チュンリーに対して当てにいくというよりは、はい、ちょっと少し遠目のところで、
そういうことですね。
そうですね仮にこれ拾ってもその後に尿液が来るのでガーフの状態で死んでしまいますそうですだからガーフに切り替えて謎の出番操作をしなきゃいけなくなるんで<笑>そうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですあ
皮を縦にしてるんで、はい、考えても何もかけないんですよねそうですね、今は何もかけないところでしたねやるとしたら多分ギリギリのところで三角飛びをするかしないかという金色のものそうですねだから、ね、ってもさっきのところでいいね、そしてオロナードシーは今、一旦プロを取りましたが、あそこで与えれる打撃は伊藤仁王と、あと大キックあ、相模大キックぐらいしかないという場面でしたね。だからメスターさんのマイクちょっと聞こえづらいかもしれないですけど、そっちの方が音出ないですけど、ちょっと変えてみますね。あ、あ。あ、マイクが聞こえづらいかもしれないですね。どうですかね、ちょっと変えてみましたが。あ、ちょっと上の方にあったんですよ。ちょっと上の方にあったんですよ。はい、失礼しました。これ、これがね、ちょっと変えてみたんで、もしまた何かありましたらお願いします。この声は通らないと、今日は。そうですね。戦略的に何が変わるってことではなくて、はい、同じような試合で、なんだとは思います。そうですね。はい。まあ、この組み合わせになんか、金関係がちょっと変わっちゃったりすると、結構大変なことになるんで、そうですね。はい、それだけでちょっともう嫌です。嫌になりますね。はい。まあ、しかし、オロナーとしては、これ、正直言うと、はい、自己的にはオロナーとしては最高な状態なんですよ。はい、だって、何もしなくても、芸術楽しめる。そうですね。まあ、チャンネルのゲージが2本たまろうが、はい、3本たまろうが、関係ないですよ。関係ないですよ。こっちは一発当たりは勝てるんだからっていう、はい、もう極論もそうなっちゃうんですよ。同じゲージを楽しんでくれるんであれば、俺側としてはもう願ってるかなと。そうですね。そしたら、実際に効率がね、今、は、度、い、の方が悪いんだね。もしこういうチューニングが2本待つだけど、俺は1本半とか、ね、そういう感じなんですね。こう、あとはね、もう突破しますからね。そうですね。さあ、あれ死んでしまいます。ある、これはちょっとダメ始なので死にはしません。なので、新しい壁。どういったか。さあ、もう一回取れない。さあ、これね、その、投げからの抜け方とか、はい。投げからのクイックというとことですね。はい。さあ、多分3種類あって、3種類。はい。さっきちょっと言ったんですけど、その話を。そうですね。ちょっとしてましたね。はい。あのー、あ、まあ、ちょっと、その、これが始まる前と。アンテン前、はい、アンテンと同時、はい、アンテン後っていうのがあるんですよね。そうで,すねでまあ全般的にね、もちろんちょっと同じタイミングでしか入れてないのかなっていう感じはしますね。うそうですね。抜けてる時とか、結構取れてる時と取れてない時の違いは大体一定程度一緒なんで。はいということは、いや、同じ、たまたま出したタイミングで、たまたま取れてたんで。そうですね。まあ、罠を出すタイミングが毎回違って、はい。それを、今回、取ってるっていう感じですね。ちなみに、クイックは下連打では無理です。一旦下を入れた後に、確か7クレーでしたっけそうですね。そう7クレー、あの、入力負荷期間というのが発生しますので。取ることはできません。これは3点を上げて2回入れ替えすることできないので、話しただけです。ずっとしただけです。さあ、ここが重要です。これを果たして取れるか。取っていく。いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、素晴らしい取り方でした。さあ、あれを一発取ると、しかし、オロナーとしては、今度新たな竹が生まれると。そうですね。次の羽目で、上下その他ボロボロ、どうするか。
、ね、<笑>そこにちょっと引っかかっちゃいましたね。